السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد നമ്മൾ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അബൂഹർ അലിഹു റിപ്പോർട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു അഫുദലുസിയാം റമദാന സെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറബ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാസം സെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം അള്ളാഹിൻ്റെ മാസമാണ് അതായത് മുഹറ മാസമാണ് നമ്മൾ മുഹറ മാസത്തിന് അള്ളാഹിൻ്റെ മാസം എന്നൊരു പേര് തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല നബി സല്ലാസ്ലം ചേർത്തി പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അറിയിക്കും നല്ല മെടുക്കനായ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മക്കളൊന്നും എൻ്റെ അല്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഇതുപോലെ കായ്ബാ ശരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട് അള്ളാൻ്റെ വീട് പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാൻ്റെ വീട് അതുപോലെ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് റൂഹുല്ലാഹി അള്ളാൻ്റെ റൂഹു ഈസാ അലി ഇസ്ലാം എല്ലാവരും റൂഹു അള്ളാൻ്റെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തു തന്നെയാണ് നഷ്ടം അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം അള്ളാഹിൻ്റെ മാസമായ മുഹറ മാസം വാഫുദലുസ്സലാത്തി ബാദൽ ഫലീത്തു സലാത്തു ലൈൽ ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള നിസ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും നോമ്പിന് വളരെ നല്ല മാസമാണ് മുഹറ മാസം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് റജബും അതുപോലെ ദുൽഖായതും ദുൽഹജും ഒക്കെ പുണ്യദിനങ്ങളാണ് പുണ്യമാസങ്ങളാണ് യുദ്ധം മെഹ്റാമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളെല്ലാം നോമ്പിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആശൂറ ദിവസം മുഹറം പത്ത് അതിന് ബിസ്ലാസിന് പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചിരുന്നു മാറായിത്തു നബി സലമ്മ ഫല്ലഹു അലാ ഖൈരിഹി ഇല്ലാഹാദല്യവും റസൂൽ അല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത നൽകി നോറ്റ നോമ്പ് ഇല്ലാഹാദല്യവും യോമ ആശൂറ ആശൂറ ദിനം മാത്രമാണ് എന്ന് പിന്നെ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതുപോലെ വാഹ ഷെർ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പരിഗണിച്ചത് റമദാൻ മാസം ഫുള്ളായിട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ആശൂറായിൻ്റെ നോമ്പിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് നബി സല്ലാ ദിവസം ആശൂറ ദിവസം നോമ്പെടുത്തപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം യഹൂദികളും നസ്രാനികളും ഒക്കെ ആ ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മുഹറം ഒമ്പതിനും നോമ്പെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മുഹറം ഒമ്പതിനും നോമ്പെടുക്കൽ പുണ്യമാണ് സന്നത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് താസു ആകുക എന്ന് പറയും മുഹറം പത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ആശൂറ എന്ന് പറയും അറഫയിലെ അറഫയിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറഫയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തില്ല അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ പുണ്യമുള്ള നോമ്പാണ് അറഫയുടെ നോമ്പ് അറഫയിൽ നബി സല്ലാ വസ്ലം തങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ സഹാബത്തിനിടയിൽ ഒരു തർക്കം നടന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾക്ക് നോമ്പാണ് ചിലവന് നോമ്പില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഉമ്മുൽ ഫദുൽ അതി അള്ളാഹു എന്ന ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കോപ്പയിൽ പാല് കൊടുത്ത് അയച്ചു നബി തങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അറഫയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുന്നിൽ നിന്ന് പരസ്യമായിട്ട് കണ്ട് കുടിച്ചു അപ്പോൾ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് സുണ്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് അറഫയുടെ നോമ്പ് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സലാഹു ഞങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഒരാൾ വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നോമ്പെടുക്കാറ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഫിബ റസൂല്ലാഹി സ്വല്ലാം കൗലിഹി അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബി സാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു നല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചോദിക്കണ്ടേ ഞാനെങ്ങനെയാണ് നോമ്പെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പെടുക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പെടുക്കലെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന കുറേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂലെങ്കിലോ ഇനി നബി സല്ലാ വസ്ലം വേറെ കുറേ സോലുകളും ഭരണാധികാരിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലം കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്തില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അയാൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനെങ്ങനെയാണ് നോമ്പെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് തങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നോമ
ചോദ്യത്തിലുള്ള അപാകത കൊണ്ട് നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അപ്പോൾ അമർ മുഹത്താബിന് റബിനാബില്ലാഹി റബ്ബൻ നബി ഇസ്ലാമിദീൻ നബി മുഹമ്മദ് റബ്ബായിട്ട് അള്ളാഹു തലാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന് ദീനായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാം നബി നബിയായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നാഹുദുബില്ലാഹിമിൻ റബില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ കാവൽ കോപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ കാവൽ യോജിക്കുന്നു അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് കാക്കുന്നു അതുപോലെ വദബി റസൂലിഹി റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും കാക്കുന്നു എന്ന് മെറു മുഹത്താബ് അള്ളാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ വിശ്വനാഥ് നിങ്ങളുടെ കോപം അടങ്ങി അപ്പോൾ മെറു നേതാവിന് വളരെ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു കൈഫമയ സുഹുമുദ്ദ ഹൃക്കുല്ല എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് കൊടുക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അയാളെ പറ്റി എന്താണ് വിലയിരുത്തൽ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലാ സാമോ ലാ അഫ്തറ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല മുറിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ഒന്നും നോമ്പ് തന്നെയല്ലേ അത് പിന്നെന്ത് അപ്പോൾ ലാ സാമോ ലാ അഫ്തറ ഔഖാല അല്ലെങ്കിൽ നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലം യസും വലം യുഫ്തറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാല കൈഫമൻ യസൂമ് യൗമൈനി വൈഫ്തിറു യൗമൻ അപ്പൊ അമർ അല്ലാവിനെ ചോദിച്ചു ഒരാൾ രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം നോമ്പില്ല രണ്ട് ദിവസം നോമ്പുണ്ട് ഒരു ദിവസം നോമ്പില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു വൈഫ്തീക്കു താലിക്ക് അഹദുൻ അതങ്ങനെ ആർക്ക് കഴിയും ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയോ അത്രയും നോമ്പെടുക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമർ അല്ലാവിനെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു കൈഫമ യസൂമ് യോമൻ വൈഫ് തുറു യോമൻ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് എടുത്ത് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് മുറിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോമ്പുണ്ട് പിറ്റേന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോ ദിനം ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ഹലദാലി കസൂമ് ദാവൂദ് അത് ദാവൂദ് നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ നോമ്പാണ് ദാവൂദ് നബി ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് എടുക്കാറ് എന്ന് അർത്ഥം ഹാലോ കൈഫമ യസൂമ് യോമൻ വൈഫ് തുറു യോമേനി എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയാലോ ഹല വധിത്തു അന്നീ അതിന് എനിക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുമക്കാല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല വസ്ലം പിന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല വസ്ലം പറഞ്ഞു തരാസും മിങ്കുൽ ഷെഹർ എല്ലാ മാസത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാ മാസത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദിവസം ഓരോ മാസത്തിലും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അത് അയ്യാമുൽ ബീദിൻ്റെ അതായത് മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് അതല്ലാത്ത ദിവസം എടുത്താലും മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുത്തു എന്ന സുന്നത്ത് കിട്ടും അയ്യാമുൽ ബീദിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കും അയ്യാമുൽ ബീദിൽ നോമ്പെടുക്കുക എന്ന സുന്നത്തും മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുത്തു എന്ന സുന്നത്തും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടിയാൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഉണ്ടാകുക ഒന്നിന് പത്തിരട്ടി അള്ളാഹു തേര കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ കൊല്ലം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തത് പോലെ ഉള്ള പ്രതിഫലം സുന്നത്തായ നോമ്പെടുത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇനി ഒരു ഹദീഫിൽ നബിസ്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൻസാമ റമദാന ഒരാൾ റമദാൻ നോമ്പെടുത്തു ഫുമ്മ അത് ബാഹു സിത്തമ്മിൻ ഷവ്വാൽ പിന്നീട് റമദാനിനോട് തുടർത്തി ഷവ്വാലിൽ നിന്ന് അവൻ ആറ് നോമ്പെടുത്തു കാനക്ക സുയാമി ദഹിരി എന്നാൽ കാലം മുഴുവൻ നോമ്പെടുത്തത് പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഷവ്വാലിനോട് തുടർത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റമദാനിനോട് തുടർത്തി ഷവ്വാലിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസം എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ നോമ്പെടുത്തതിന് ശേഷം ചൊവ്വാൽ മാസത്തിൽ നിന്ന് ആറ് നോമ്പെടുക്കാണ് അല്ലാതെ ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ ആവൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇടയ്ക്ക് പെരുന്നാളിൻ്റെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടുക്കാൻ എന്തായാലും കഴിയില്ല പെരുന്നാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽക്ക് ആറ് ദിവസം നോമ്പെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആറ് നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ആ ആറ് നോമ്പിന് ഫർദ് നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം തന്നെ അള്ളാഹു താല തരും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നാണ് ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമത് അള്ളാഹുനു തൊഫയിലും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും പലരും വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഫർദായ നോമ്പ് ആ നോമ്പിൻ്റെ
പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ മുദാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് കൊല്ലു അല്ലാഹു ഓദിയാൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓദിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓദിയ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അതിൻ്റെ ഖുർആൻ തീർത്തും ഒരാൾ ഓദിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓദിയതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുക കാരണം ഏത് നന്മക്കും പത്തിരട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഒരാൾ ഓദിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓദിയതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുക മൂന്ന് കൊല്ലു കൊല്ലാം ഓദിയാൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓദിയ കൂലിയാണ് കിട്ടുക ഷാഹിദ് അലി സുൽസൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേശ അദ്ദേശം അതാണ് അതുപോലെ ഈ നോമ്പുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു തല മൂന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല തരും ഓരോ മാസത്തിലും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തത് പോലെയായി കാലം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തത് പോലെയായി ഇതുപോലെ റമദാൻ നോമ്പും എടുത്തിട്ടൊരു ആറ് നോമ്പ് ചൊവ്വാലിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ആ വകയിൽ കാലം മുഴുവനും ഫറന്ന് നോമ്പെടുത്തത് പോലെയായി അപ്പോൾ അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇമാമ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയാണ് സാമ യോമ അറഫ അഹത്തസിബ് അലഹി അയ്യു കഫുർ ഹസനത്തല്ലത്തി കബലഹു ഹസനത്തല്ലത്തി ബാദുഹു ഒരാൾ അറഫ നോമ്പെടുക്കുന്നു ഞാൻ അയാളെ പറ്റി അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അയാളെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല കഴിഞ്ഞതും ഇനി വരുന്നതുമായ ഒരു കൊലത്ത് ദോഷം പുറത്ത് കൊടുക്കും വലിയ പുണ്യമുള്ള നോമ്പാണ് അറഫ നോമ്പ് വസൂമ യോമ ആശൂറ ആശൂറ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അഹത്തസിബ് അള്ളാഹി അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യു കഫിർ സനത്തല്ലത്തി കബലഹു അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ദോഷം പുറത്ത് വരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ആശൂറാ ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പെറുക്കപ്പെടും അറഫ നോമ്പെടുത്താൽ വരുന്നതും കഴിഞ്ഞതുമായ ഓരോ കൊല്ലത്തെയും ദോഷം പെറുക്കപ്പെടും എന്ന് നബിസ് അള്ളാഹു വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുക നബിസ് അള്ളാഹു വസ്ലം പങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ചോദിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫീഹു ഉലിത്തു അതെൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫീഹു സിലാലയ്യ അന്നാണ് എനിക്ക് കുറാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റല്ലാത്ത നിലക്ക് നമ്മൾ ആ വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന നിലക്ക് നോമ്പെടുക്കുക ഫീഹി ഉലിത്തു എനിക്ക് എൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഫീഹു ഉൻസിലാലയ്യ എനിക്ക് കുറാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട ദിവസവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാഴാഴ്ചയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് സുന്നത്തായ ദിനങ്ങൾ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉണ്ട് ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്